Der Audi TT Tacho, ein Instrument mit äh, vielen Fehlern, haben wir oft bei uns in der Werkstatt und hier in diesem Fall ist das Display defekt, hier seht ihr diese Pixelfehler hier drin und wenn ihr wissen wollt, wie man das austauscht und äh, wie man die Zeiger auch wieder richtig aufsetzt, dann bleibt dran, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Moin Moin, hier ist Dirk von Pixelfehler Hamburg und jetzt zeige ich euch bei diesem TT, wie man das Display tauscht und ähm, die Zeiger wieder richtig aufsetzt. Hier haben wir mal ein ganz spezielles Exemplar von unserem Kunden, der hat sogar ein bisschen Tuning betrieben und hier eine Alu-Verkleidung aufgeklebt. Sieht eigentlich ganz schick aus, finde ich, aber es wiegt auch etwas mehr. So, auf geht's. Ich löse die Schrauben. So, den Stecker war da gegen gut raus. Das Gerät war auch schon mal in irgendeinem Service. Mal sehen, was da gemacht wurde. Das ist immer ein bisschen spannend. Vielleicht wurde das Display auch schon mal getauscht, aber man weiß es noch nicht. So, hier den Clip. Einmal hebeln. Hier auch. Und dann geht der Deckel ab. So, der Stecker ist raus. Hier haben wir zwei, da und da zwei Ösen. Nur zwei Löcher gehe ich rein, hebel das Gehäuse in leicht, leichten Druck aufbauen und, und von hinten gegen den Stecker drücken. Hier gegen den Stecker drücken. Hier genauso. Haben wir hier leicht hebeln und dann drückt man hier rein und dann kommt einem die Platine entgegen. So, dann haben wir das gute Stück. Okay, die Zeiger hebeln wir runter. Kann man vorher schon einmal leicht drehen. Die ist auch. So, jetzt nehmen wir das Ziffernblatt ab, das ist hier leicht geklippt nur, also es geht ganz einfach runter. So, auf der Rückseite lösen wir jetzt die Verriegelung von den Displays. Mit der Zange leicht die Metallklipse nach außen drücken. Hier gehe ich mit einer Pinzette dazwischen, einfach hier genau dazwischen reingehen, leicht aufhebeln, andere Seite genauso, Und dann hat man den Motor in der Hand. Ebenso. Die Stellmotoren hebel ich hier in der Kante. Da 
prüfe ich immer schon mal, ob sie noch leicht oder etwas schwergängig gehen. Nicht zu leicht, weil die sind ein bisschen gelagert. Das fühlt sich noch ganz gut an. Wir sollen hier auch nur das Display tauschen. Alles andere soll funktionieren. So, Clips habt ihr gesehen. Dann nehmen wir das ab. Den Stecker oder den Taster auch. So, hier ist noch das Original-Display drin. Einmal hier den Clip zur Seite biegen. Das Display vorsichtig hochholen. Nach hinten rausziehen. Und hier nochmal ein bisschen lösen. So, jetzt nehmen wir Heißluft. 280 Grad ungefähr. Aufpassen, dass man hier die LEDs jetzt nicht zu stark erhitzt. Und nicht so lange auf einer Stelle bleiben, sondern immer mal mit dem Föhn hier ein bisschen wandern. So, ein bisschen wackeln, dann merkt man schon, es kommt, löst sich. Und dann haben wir es. So, das ist das Original-Display. Hier ist unser Distotron Display mit der Nummer PX10935. Sieht natürlich etwas anders aus, weil es diese Chips ja gar nicht mehr gibt, hatte ich schon mal erklärt. Wir haben das hier ein bisschen länger gemacht, das ist universal, das passt jetzt hier bei dem TT, passt aber auch beim A4 oder beim A6. Normalerweise sehen die ja so aus, das zeige ich euch auch mal. Die sind vom Kabel her etwas anders. Wenn man die übereinander liegt, kann man das sehen. Das untere ist TT. Und das ist der A6 oder A4 von VDO. Und ähm, wir haben das extra so gemacht, damit wir nur ein Display brauchen für beide Varianten. Displaykabel verlängert und etwas länger, dass man das auch hier runterfalten kann. Werdet ihr gleich sehen. Deswegen ist das auch unser Universal. So. Mach die Absaugung ein bisschen an. Ein bisschen Lötfett hier auf die Kontakte. Lötspitze habe ich wieder unsere, meine Hohlkehle hier für meinen Lötkolben. Die fülle ich ein bisschen mit Zinn. Und dann verzinne ich die Kontakte hier einfach nochmal neu. Display hier, die Folie können wir schon mal runter machen. So, die mache ich ab. Rückseite, oben lasse ich nochmal drauf. Jetzt muss man das einmal ausrichten. Hier haben wir die Löcher drin, die passen genau hier unten. Sind ja auch Löcher. Kann man hier mal kurz so ein bisschen fixieren, vorjustieren. So wichtig ist in diesem Fall hier, hatte ich letztens auch beim Kunden, der das Display gekauft hat, der ist leider ein bisschen versetzt. Um einen Pin, den hat er einen weiter rüber. Das heißt, hier müssen vier frei bleiben. Er hatte nur drei, deswegen hat es sich angezeigt. Also auf, aufpassen, dass Pin 1 hier auch wirklich da auf Pin 1 geht. So, dann hefte ich das ein bisschen an. So, ich nehme meine Lupe. Ja. Ich presse das immer ein bisschen an hier mit meinem Mini-Kuhfuß. So, ein erster Test, ob das schon anzeigt. Ja, wie man sieht, alles okay. So, jetzt ziehe ich die Folie hier auch ab. Das Display wird hier ein bisschen drunter geschoben unter diese kleinen Nupsis. Ein bisschen drauf lassen. So, den, die Verriegelung zurück. 
Jetzt ist es eingerastet. Lass meist noch ein bisschen drauf, dann kann man auch ein bisschen mit dem Finger drauf touchen. So, hier sieht man das Kabel, dass es etwas länger ist und deswegen können wir das auch hier sehr stabil etwas hier ein bisschen drunter schieben. So, und dann biege ich es mit dem Finger hier so ein bisschen an die Seite. Also das sind die Polyimidkabel, die sind sehr stabil, da kann eigentlich nichts passieren, könnt ihr... Braucht ihr nicht ganz so vorsichtig sein. Das passt schon. So, Leiterplattenreiniger. Kontakte einmal ein bisschen säubern. So, das sieht gut aus. So, wie man hier jetzt schon sieht. Alles perfekt zu sehen. Kontrast ist auch super. Also schön dunkel und hier den Finger drauf hält, auf den Lichtsensor dunkelt es noch ein bisschen ab. Sehr schön. Gut, dann können wir zusammenbauen. Den Stift hier rein. So, hier nochmal ein kleiner Trick. Diese Kante hier, diese Plastikkante, die geht sehr tief runter und da das Display ja an ein anderes ist, haben wir ein paar Bauteile, die etwas höher auftragen und deswegen kneife ich meistens oder eigentlich immer hier nochmal so ein Stück ab, damit das hier nicht direkt auf die Bauteile drauf drückt. Das könnt ihr mal sehen, einfach mit dem Seitenschneider. Dann drückt das auch hier nicht drauf, zeige ich euch jetzt, kann man noch mal sehen. So, hier sieht man, wie das hier dran vorbeigeht. Hier ist auch das Kabel, deswegen habe ich das hier runtergefaltet. Und so hier die Käfige. So, eindrücken. So, und jetzt kann man es hier auch sehen dass das hier jetzt keinen Druck auf die Bauteile. Okay. Alles muss wieder einrasten. Jetzt machen wir erstmal die Käfige wieder fest. Die Blechstücke ein bisschen nach innen, damit das wieder verriegelt. Mal probieren, ob auch die Anzeige funktioniert. Wenn das manchmal nicht richtig sitzt mit den Kontaktgummis, dann hat man hier ein paar Fehler, ein paar Ziffern, die nicht angezeigt werden oder ein paar Segmente. Deswegen kann man mal leicht wackeln. Okay, das passt soweit. Mit dem Mikrofasertuch gehe ich hier rüber. Hier sind die kleinen Nupsis auch, hier auch einfach mal drücken, hier auch, man hört es dann schon mal so klicken. So, dann kommen die Motoren hier wieder rein, die Kontakte hier in die passenden Löcher und einfach drücken. Genauso. Setze ich erst einmal vorher drauf, dann gehe ich hier mit dem Fingernagel, drücke hier und drücke hier mit dem Kuhfuß gleichzeitig, dass sie auch einrasten. So, dabei habe ich natürlich hier drauf getatscht. Okay. So, Zeiger. Die setze ich immer leicht mit einem leichten Drehen auf, Geschwindigkeit und ähm, Drehzahlmesser. Drückt dabei runter, aufpassen, dass man noch Luft hat, dass es nicht auf dem Ziffernblatt aufliegt und nachher schleift. Hier sieht man schon mal so Schleifspuren, da war wohl schon ein bisschen tiefer. So, jetzt 
stellen wir die erstmal so auf Null. So, und dann sieht man, der zuckt noch ein bisschen hoch. Jetzt kann man noch mal so einen Test machen, leicht nach oben schieben, dass sie runter wandern. Der steht schön, der muss noch ein bisschen tiefer. So, jetzt ist er zu tief. Also eine Ehrenrunde. Ja, mach ich noch mal eine Ehrenrunde. So, die beiden sind auf Null. Das Piepen nervt immer bei den Geräten ein bisschen. Kann man teilweise wirklich schon mit Gehörschutz arbeiten. So, wir müssen für diese Zeiger, für die beiden, Temperatur und Tank, wenn wir das Piepen abwarten, auf jeden Fall Zündung anmachen. Und dann setzen wir die Zeiger hier oben drauf, so ganz locker und dann muss er schon eigentlich die richtige Position haben. Und die ist immer so ungefähr auf dem dicken, er hat zwei Striche, da unter dieser kleine. Er steht eigentlich auf dem dicken, leicht Tendenz nach unten. So, und dann drückt man ihn runter, kontrolliert dabei immer, ob das noch passt, gucken, ob hier noch genug Luft ist. So, der ist okay. So, hier das gleiche Spiel. So, Zündung aus, sie fallen schön runter, Zündung an und sie ziehen sich genau wieder auf die Position. So soll es sein. Okay, dann haben wir das Display-Problem bei diesem TT8N hier gelöst. Stecker erstmal raus, Jetzt setzen wir ihn wieder in das Gehäuse ein. Was sich reinsetzen wichtig ist, dass genau dass die Stecker hier hinten genau über den Löchern sind. So und dann Fühlt man es schon, er fällt dann so leicht rein, ein bisschen drücken mit Gefühl, an den Seiten vor allen Dingen. So. Putzen mache ich nachher auch noch, der sieht sehr dreckig natürlich, aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie man das wieder aufsetzt, weil wenn man jetzt den Stecker, äh, das Gehäuse hier drauf setzt, sieht man, dann quetscht man die Zeiger da unten ab. Also muss man hier auch wieder Zündung anmachen. Zeiger wandern hoch. Jetzt können wir das Gehäuse aufsetzen. Es rastet dann hier ein. So, und wenn wir jetzt die Zündung ausmachen, dann liegen die Zeiger genau an, dem Innen, an der Innenseite von dem Gehäuse an. Es kann nichts passieren. Gut. Der TT ist ja ein Tacho, den wir wirklich sehr oft da haben, mit verschiedensten Fehlern. Leider ist der wirklich voll mit Problemen. Ähm, Displayfehler, Zeigerausfälle, Komplettausfälle, Prozessorschaden. Aber das sind alles so Sachen. Zeiger habe ich euch ja schon mal gezeigt, wie man das macht. Beim A4 zum Beispiel, da habe ich ein Video gemacht. Da könnt ihr euch das nochmal angucken. Aber wenn ich wieder einen TT habe mit Zeigerausfall, drehe ich da auch nochmal ein Video von. Ansonsten alles, was ein bisschen komplizierter ist mit Prozessorschäden oder mit ganz viel Lötarbeiten, da könnt ihr euch gerne an uns wenden, da machen wir das für euch und ähm, ja, dann habt ihr auch Garantie und dann läuft das alles. So, also, es kommt nur noch der Stecker hier wieder rein. Das ist hier nochmal ein Teil, was ich euch zeigen möchte. Manchmal kommen die Sachen hier an, dann sind die verkehrt rum drin, also es muss so rum rein. Diese Art Kederleiste kommt hier zwischen. Hier, hier wird sie eingedrückt, dazwischen reingedrückt, damit sie so sitzt. So, eine Schraube kommt hier rein. Ich fange meistens hier mit dieser Seite an. Dann noch mal gucken, ob die Leiste diese Kederschiene hier noch drin setzt. Okay. Und hier haben wir dieses Federband. Das ist ein bisschen auf Zug. Also einfädeln, hier in das Loch rein 
muss man ein bisschen auf Spannung halten. Da reinsetzen. Das ist ein bisschen fummelig. So, habt ihr das gesehen? Da war die Schraube, ja. So, dann gucke ich immer noch mal, ob hier doch die Federleiste richtig drin sitzt. Und jetzt sieht man hier, die ist noch ein bisschen raus. Kann man einfach mal nachschieben. Weil jetzt kam ja der Druck durch die Schraube, jetzt ist alles ein bisschen fest. Und jetzt sitzt das noch gut drin. Okay, die Schrauben hier nochmal rein. Da kein Problem. So, das war's. Jetzt wisst ihr, wie man es macht. Wie das Display eingebaut wird, eingelötet wird, wie man die Zeiger richtig draufsetzt. Alles, was schwerwiegender ist, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Macht, äh, ja, ruft uns an oder gebt uns einen Kommentar. Wir freuen uns über ein Like, abonniert unseren Kanal und ähm, ja, fragt uns in den Kommentaren, wenn ihr noch Probleme habt oder andere Videos sehen wollt. Ähm, ja, bis dann und macht's gut. Viel Spaß beim selber machen. Ciao.